去看看。啊、这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把那些筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说及传人朱飘逸刚刚来到上海国术馆，就打败了前来踢馆的外国大力士。那边恶霸又在琢磨着，想什么鬼主意，去太极门惹是生非。欲知后事如何，请继续接着看。哼！队长息怒，毒蝎他只是咎由自取。只是我们现在人手紧张，下一步更加困难了。那还用说？队长，我有一个办法。快说！我们可以向张大帅请求援兵，等到援兵一到，我们马上杀入太极门。嘿呀，事没办成又请援兵，张大帅肯定不会高兴的。哼，哎，队长，只要能拿到龙头杖，张大帅又怎么会怪我们呢？也只能这样了。你去找雪莲，让他给张大帅发电报。派兵增援，你一定要强攻太极门。是。队长要你发电报，向张大帅求助。好。我写的不够好吗？写的有理有据，将形势分析的十分透彻。可是，那你为什么还皱着眉头啊？你写的太过真实了，我担心他们会对你产生排斥。你的目的是要获得张天行的好感，而不是真的当一个记者。我知道，可是，事实就是这样啊。而且我这么做也是为了还原一个真实记者的身份。我只有做的越像。才越不容易被张天行识破，不是吗？你说的很对，但是你要记住你的使命
，是刺杀张林海。你在文章中直接控诉他们的罪行，真把他们得罪了，还怎么接近他们？哦，也是啊，你说的有道理。行，那我马上就改。刺杀张凌海的计划进展如何？我打算先从张天行入手，通过他来接触张凌海，然后找机会下手。张天行对柳迎春很有好感，我认为鱼儿已经上钩。可从张天行的履历来看，他并非是一个平庸之辈。张天行的确是个人才，不过自古英雄难过美人关。哥哥的意思是。将军，我已经调查过了，这个韩立雪的确是和平通讯社的记者，还发表过不少的评论。另外，属下还调查了人口档案处和各入境处，都没有发现什么可疑之处。好，辛苦了，你出去吧。是。武林姐，找我什么事啊？这两天有人在秘密调查你的身份，是张天行的人。张天行的人，难道他开始怀疑我了？不过你放心，我早就料到会是这样，一切都已经处理好了，不会有任何问题。张天行调查你，不是因为你可疑，而是出于习惯。张林海那帮人做事情一向谨慎小心，免不了要经过一番调查，才能让你继续接近。那也就是说，张天行调查我，不是因为怀疑我，而是想进一步的接近我。没错，张天行是因为对你感兴趣，所以他才想了解你，排除你的危险性，他才能跟你进一步发展。哦，明白了。照这样下去，你很快就可以获得张天行的信赖，接近张林海就指日可待。加油！我已经迫不及待了。将军，这是韩立雪新出的新闻报道。将军，您这是？没什么，我觉得韩立雪这篇报道写的特别好。对，这样帮我订一个餐厅，我要请韩立雪吃饭。是。
。丽雪，你这篇文章写的真是太好了，谢谢。过奖了，是你说的好，我只是实事求是把它写下来而已。在这个战乱的年代，还能有你这样才貌双全的女子，不多见，所以可以认识你，简直就是我的荣幸。你再这样夸我，我都不知道说什么好了。其实你也是啊，年轻有为，这么年轻就当上了将军，我真的是非常欣赏你的才华。太过奖了。包括张大帅也是，我也很想一睹他的风采。你想见我哥？嗯，也许可能有一点冒昧，但是我是真的很想采访他。可以啊。如果有时间的话，我可以帮你安排试试看。真的？呃，那真是太谢谢你了。别这么客气，等我安排好了，通知你。好，谢谢。是会，就是不太熟。没人陪你练，怎么能熟呢？对不起啊。没关系。嗯，对不起啊，没关系，来，没关系，再来。嗯，大帅，殷小天的电报。群废物，去把张天行给我叫来。是大帅找你有事儿，让你回去。等我一下。是。丽雪，实在不好意思，我今天有临时的军务要处理，所以只能到这儿了。啊，没关系，你回去吧，我自己可以回去的。实在抱歉。没关系。那我们改天再约。好啊，改天再约。拜拜。拜拜。小姐您好，能请您跳支舞吗？哎呦，呵，哎，够凶的，呵，哎呦，我的脚，呵。哥，这么晚找我是出了什么事吗？那个，呃，是这样，有几个乱党，偷了属于咱们的东西，逃到了河南陈家沟。负责督办此事的殷队长，他屡次办事不利，哥想让你带一队人去协助殷孝天
夺回此物。河南，河南陈家沟是郑世康的地盘，如果我们贸然出兵，不太合适吧？哎，你以为我不知道啊？要不是殷啸天办事不利，我也不会让你去啊。那好，那我先去准备一下，马上动身。好，速去速回，注意安全啊！想什么呢？我在想，张天行已经答应了，我们要用什么武器去刺杀张林海？张天行已经答应了。嗯，他有说什么时间吗？还没说，但他说了，有时间就会安排我和张林海见面。稍安勿躁，既然他已经说出这个话了，我们要做的就是耐心等待，静观其变。嗯，韩小姐。啊。李副官，你怎么来了？韩小姐，是将军让我来告诉你，这几天他要出去执行一个紧急任务，等他回来后再联系你。哦，这样啊，那他去哪儿了？这，属下不便奉告，只有等他回来后，您亲自问他。哦，好啊，我明白了，谢谢你啊。在下告辞。嗯他怎么偏偏在这个时候出去执行任务啊？现在我们也没有别的办法，只能等他回来再找机会。好功夫！哎呀，好功夫啊，好功夫！啊，英儿，那天。你是怎么打败那个毒蝎的？用的是哪一招啊？你给我练练看看呗。好啊，真的想看看吗？何止是想看看，我还想跟你切磋切磋呢。啊师傅，如风，你没事吧？我没事，梁叔。宁儿，你真是无药可救了。你跟我说老实话，在哪儿学的？这招是殷啸天偷袭朱家的时候我看到的，我就招猫画虎学下来了。师傅，我想用这个招式为我父亲报仇，又拿报仇来当借口狡辩，八极拳就不能报仇吗？你刚才运用的那么熟练，你还说你是照猫画虎学的，一定是你平日里经常练习所致。你不仅练习了这些下三滥的阴招，还学会了欺瞒师傅，你真是越来越不像话了。我警告你，这是最后一次。再让我看见你练这些下三滥的功夫，我就把你逐出师门。师傅，为什么我们不能用这个招式去报仇呢？这都什么年代了，招式还分正邪强弱的吗？哦，邪恶的人用的就是邪招。那如果殷啸天用的是八极拳，师傅是不是不让我练八极拳了？你，总之，我说不行就不行。狭隘。爹，您怎么了？思洛
爹对马尼尔真是太失望了。师哥，他怎么了？斯洛，他居然背地里偷练那些阴狠毒辣的邪功，尽练那些下三滥的功夫，他真是有辱师门。爹，这次是不是又误会师哥了？这次是我亲眼所见。如果搁在之前，我都不相信。这都怪我。这么多年没有管教好宁儿，我有负你朱叔叔对我的期望和托付。我对不起你朱叔叔。爹，在事情没有搞清楚之前，您还是不要太自责了。说不定只是个误会呢。您还是早点休息吧。好，那我先走了。嗯，可法兄，都是我的错，我没有帮你管教好马宁儿，真是愧对你啊！为什么师傅就是不理解我？为什么？哎，我一定。继续练习太极拳，为父报仇，请你收我为徒吧。好，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你的八极拳根基已经相当的不错，如果你可以一直钻研下去，将来一定会有很大的成就。宁儿，为师平生，掌握的武功啊，只有这么多，已经全部交给你了。不是、啊、师傅，您，您不是还有拳谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么拳谱。宁儿，师傅的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的学问好奇，借来研究一下而已。为什么师傅就是不理解我？为什么？为什么我想得到什么就是得不到？我想要学太极拳，陈清月他不肯教我；我想学鹰爪功为父报仇，师傅就唾弃我。为什么对我这么不公平？为什么？为什么？做什么事情，我都支持你。无论你遇到什么困境，我永远都会在你身边。自从我踏进这个门，我就是你的人。
，早啊，苏洛姐，早。哇，早餐这么丰盛啊！哇，那么开心，给宁儿哥做的。嗯，先不跟你说了，要不然待会儿凉了。师哥，师哥，你醒了。自己是不是在梦里？苏洛，我我昨天……哦，师哥，我我给你准备了早餐。呃、那要不我先帮你打点水，你洗漱一下，然后再吃吧。苏洛，苏洛。对不起，我啊、哦，师哥，其实你不用说什么的。所有运气如果有一天我先去给你打点水。双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。只怕命运叫我和你分离。如果我失去了爱你的权利，闭上眼泪也会决定。我们要在一起。怎么知道是我？找我有事吗？我把这个还给你
，谢谢。我之前一直没有把它还给你，是因为怕你在比赛中想起一些不开心的回忆。但是现在比赛结束了，而且我觉得，一个人要变得强大，必须要学会面对过去的痛苦，好的坏的都要藏在心底，这样才能迎接新的生活嘛。但是有些事。不是你想忘就能忘的。那你就先不要想嘛。我觉得迎春节，也不希望看到你现在过得那么痛苦。我把玉佩还给你，也是希望你能明白，我们的生活还在继续。你应该要放下过去，做好准备。准备什么？准备迎接新的生活啊。如玉，谢谢你。其实我也知道，无论多么怀念过去，都不能改变发生的事实。好，我现在告诉你，我准备好了。飘逸哥，你背上是什么呀？我也不知道。我小时候，我爹给我刺的。哦，那这个图案很特别，有什么特别的意思吗？他没说。<笑>但是我觉得每个图案都有他自己特别的意思。飘逸，你背上的纹身，你爹跟你讲过吗？他没跟我说过。这个纹身。宁儿身上也有一块，两个图案各代表一个含义哥，你你这干嘛呢？这是？哎呦，我在画我背后那个纹身呢。哦，为什么呀？我这个纹身呢，有个重要的含义，但是我一直参透不出啊。你还有参透不出的东西啊？哎，要不要我帮你？我帮你把它描下来。也好啊，来。飘逸哥，我觉得这个纹身我好像在哪里见过。哦，真的？嗯，在哪里啊？在，在我家的书房好像有。太好了，谢谢你啊！哎，先把早饭吃了吧。哎，对，有点饿。<笑>飘逸啊，这太极拳完全不能满足你了吗？怎么学起这么高深的学问来了？厉害啊你！哎呀
你就别在这添乱了。啊、不是这干嘛呢？他学习呢，人家我可以帮他呀。我不用，你快到一边去。殷队长，赶紧给我介绍一下这里的情况吧。好，请进，请。嗯，将军，请。哎呀，将军，这些叛贼逆党偷了大帅的东西，躲进了太极门里，而且他们非常狡猾，我们采取了几次行动都没有成功啊。将军有所不知。我们现在没有办法攻进去，还死了两个兄弟，所以不得不在此避其锋芒。你们的情况吧，其实我早有所了解，只是我实在没有想到这帮叛乱分子有这么大的能耐。天下本无暴民，只怪年年的军乱，再加上饥荒，君扰民，民从贼。殷队长，你看看有没有什么办法，可以跟他们谈判？这这些人呐，根本毫无道理可言呐！是啊，将军，殷队长有几次想找他们谈判，可是却被他们打伤了。哼，这帮叛乱分子还真是冥顽不灵，全国迟迟无法统一，都是他们害的。是啊，宝藏要是落在这些人手里，大帅统一全国的步伐就缓慢了。是啊，这个我也清楚。可是，毕竟这里不是咱们的地盘，我带的人手也不够多啊，所以不能强取。将军啊，我看呐、啊，这些个兵就足够了。毕竟太极门那些个人，哼，没什么家伙事儿。咱们带着这些兵冲进去啊，夺回龙头帐，一把火烧了太极门。殷队长，别乱来。我们这次来的目标是龙头帐，所以呢。尽量不要伤及无辜。还有，刚才我在来的路上，对周边的地形做了简单的侦查，离咱们营地五里以外，驻扎着一个营。据说这个营隶属郑世康，所以咱们贸然出军啊，无异于自寻死路。殷队长，这龙头帐到底在哪儿啊？还在朱飘逸手里啊。听说啊，他现在正在苦练太极拳，而且功夫很了得呀。不过，有将军这些个枪炮在，他们那些人呐，不在话下啊。殷队长，带我去侦查一下陈家沟的地形。好，是。将军，整个陈家沟是群山环抱，旁边有一条河。太极门上下弟子众多，我们攻打了好几次都没有结果。既然将军带来了枪炮，不如给他个痛快，我们就炮轰太极门。刚才殷队长说了，太极门弟子众多，如果我们贸然炮轰的话，恐怕会伤及太多无辜了。可是倘若我们不用枪炮，我又担心他们不见棺材不落泪。将军，要是我们跟他们比是武功的话，恐怕处于劣势。要是用枪炮，那就不一样了，他们就是待宰的羔羊了。殷队长，别忘了，这里毕竟是郑世康的地盘，如果我们硬碰硬的话，我们获胜的几率几乎为零。所以这枪炮是下下策。将军说的很有道理，但不知道将军打算采取什么措施夺回龙头帐呢？谈判，谈判，嘿，我们跟他们谈了好几次，他们根本就是不听啊。现在情况不一样了，我毕竟带了部队来。如果我们以武力威胁的话，陈清源作为太极门的掌门，他一定会考虑陈家沟的百姓以及门下弟子的安全，所以我相信他一定会权衡的。那，那他们要誓死捍卫朱飘逸，我们。
，我们再用武力。今天有什么事吗？张凌海的弟弟张天行，明天就要带着部队攻打太极门，你自己小心点。他攻打太极门？你为什么要帮我？还是说说你有什么打算吧。我为什么要告诉你？我骗你对我有什么好处？我是带着情报来的，这就是我的诚意。别以为我不知道你是怎么想的，你加入我们就是想杀掉殷啸天。我告诉你，现在机会来了。好啊，但你刚才口口声声说要帮我，我想知道到底为什么。共同的敌人就是朋友。哦，实话告诉你也无妨。我本是一个孤儿，我父母在战乱中惨死，而后我被好心人收养。可是后来，殷孝天他杀了我的养父母，年幼的我别无选择。只好为他效力。这么多年了，我始终没有忘记仇恨。我相信有一天，我要用他的血祭奠我的亲人。原来，你我的命运如此相似。但，我怎么知道，这么好的一个故事，它是不是真的呢？你信也好。不信也罢，这就是我要帮你的理由。凭你一己之力对付不了殷啸天，你我联手，干掉他，为我们自己的父母报仇雪恨。朴一哥，嗯，有没有研究出什么东西啊？还没有。那这样吧，你饿不饿？我先去烧点东西给你吃。有点，好啊。师傅，师傅，都是我的错，我不该顶撞您，徒儿知错了，请师傅再给我一次机会吧。要说错，我也有错，我没能管教好你，愧对你的生父啊！啊，不不不，师傅你没有错，是徒儿愚笨。不知道师父对我的用心良苦，宁儿。当年你爹把你托付给我，你对他多少有些埋怨。可是你知道吗？飘逸的爹是你爹的救命恩人。你爹他是个知恩图报的人，所以他才把你托付给我。换做我是你爹，我也会这么做。我知道。我只是想要踏踏实实的学好武功，我还是放不下了。我想要报仇啊，宁儿，咱这仇一定要报，别着急。等咱们保护好飘逸，完成你爹的使命，师傅帮你一起去报仇。好，谢谢师傅。
子洛，其实这些事情，我都可以自己做的。哎呀，我都习惯做这些了。只要你开心，我就开心了。有时候，我看你这么辛苦，其实我很心疼的。所以以后呢？我会多关心你的，因为只要你开心了，我才会开心师傅，师傅，不好了！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？您果然是气度不凡。在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹小天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹小天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交，啊，请问有事吗？郑将军呢？我手上有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，哎，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！别动！蹲下！什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧
不行，不能让一九天得逞。不行，将军，将军，将军，我们包围了将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西，实在是有失礼节。张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！尹小天。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。突然间冒出来呢，害得我们猝不及防。要不，我们带一个营杀回去，我就不信他能是您和张大帅的对手。到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为呀、啊。作为，殷队长。
，您倒是挺有作为的，偷袭不成，居然去下毒！没没没没，不不不,不，这事可不是我们干的！您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊，不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。世康啊，这次多亏你了，为师心里十分感激。师傅，千万别这么说，这都是我应该做的。太极门就是我的家，我怎能允许他人在这里肆意妄为？嗯，这个张凌海派尹小天来没能得手，他居然派军队来强抢龙头帐，真是丧尽天良啊！幸亏如风来得及时，要不然，真不知道他们会做出什么事儿。嗯，师傅。这一次，他们看到了我的实力，一时半会儿不敢来打扰您，您尽管放心。恐怕他们还会卷土重来，贼心不死。师傅，您不必担心，以徒儿现在的兵力还有武器，足可以和他们抗衡。太极门有任何困难，我郑世康必是鼎力相助。师傅，徒儿先回去了，我会派兵在外把守。有任何事情，尽管找我。告辞。好，你回去吧。告辞。清远兄，从今天的事儿，足可以看出张凌海已经失去了耐性。生逢乱世，这龙头帐背后的宝藏，对他们来说具有极大的诱惑。我看。咱们赶紧要想办法，把龙头帐交给革命军，以免夜长梦多。哎，你说，我们以前是多么清静啊，现在倒好，一会儿这个来太极门，一会儿那个也来。现在连军阀也过来捣乱，照这样下去啊，我们太极门迟早会完蛋的。是啊，都怪那个朱飘逸，自打他来了以后，我们就没好日子过，他就是个害人精。有几个叛党偷了属于我们的东西，逃到了河南的陈家沟，我决定。派你带上一个营，去协助他夺回属于我们的东西。将军，下官向您报道。将军，这边进展的顺利吗？不太顺，还差点出了乱子。我总觉得。不像大帅跟我说的那么简单。这样，你去帮我准备一份礼物，不带枪，不带人，陪我走一趟太极门。这样会不会太危险了？不会，带枪才会危险。还有，帮我通知殷啸天他们，原地待命，没有我的命令，谁都不能擅自行动。如有违抗，军法处置。行，陈掌门，张将军去而复来，不知有何贵干？天行年轻气盛，不知深浅。今日贸然闯府，实属不该，所以特地来向您赔个不是，还望陈掌门多多见谅。张将军言重了，正所谓不打不相识。张将军如此深明大义，陈某深感佩服。陈掌门过奖了，请坐，请。你先下去吧。是。陈掌门，天行有很多问题，实在想不通，所以想跟朱飘逸当面谈一谈，不知可否请他一见？朱飘逸是我的晚辈，也是我的客人，他的事情都由我做主。张将军有话，不妨直接跟我说。也好，那恕天行冒昧了，请问陈掌门，朱飘逸何党何派？为何要与我部作对，抢了我部的龙头帐呢？朱飘逸无党无派。更无心与贵部作对。他的龙头帐乃是他的家传之物，贵部的殷啸天
，在朱飘逸新婚之夜私闯民宅，肆意烧杀，他的父亲被活活打死，他的岳母还有他的妻子，惨死在大火之中。张将军，请问公平何在？正义何在？天理何在？陈掌门，如果您说的这些都是事实，请代我向朱飘逸道歉。这本来就是事实，何谈如果？如果张将军不相信的话，可以派你的手下到河北正隆县去调查。张将军，这件事情跟陈家沟的百姓没有关系，希望张将军尽早撤兵，那么郑世康也可以撤兵，还大家一个安宁。你觉得如何？陈掌门，在为查明真相之前，恕难从命。毕竟天行也是在奉命行事，但我张天行可以在此向您保证，以后绝不再肆意侵扰大家。陈掌门，告辞。恕不远送。将军，我们现在可怎么办？想听听我的看法吗？将军，请讲。在我看来，陈清源根本就不可能是叛党，而那个龙头帐，应该也是朱家的传家之宝。难怪临行前大帅跟我说让我协助殷孝天，可现在看来，绝对不能协助，而是要主导。陈家沟是太极拳圣地，这里不应当再遭受任何破坏。而要尽全力保护，可是将军，这军令难违啊！错了，不是军令难违，是将在外，军命有所不受。办法很简单，拖，拖到最后，肯定就不了了之了。刚才陈清源跟我说，朱飘逸的妻子，在新婚之夜活活被烧死。对于一个男人而言，这是什么样的感受？哎，这样，陈家沟的事情你不用再管了，连夜返回上海，执行一下新的任务，帮我暗中保护韩立雪。如果韩立雪有什么三长两短，我唯你是问。是。我现在已经认定韩立雪是我的人，所以，我绝对不允许任何人以任何方式伤害她，明白吗？属下明白。你先准备一下，回头我给你补发一个手令。只要是为了保护韩立雪，就可以凭这个手令调动我的直属部队，任何人不得干预。这，可是将军，大帅他怎么怕了？李平，跟了我多少年了？前前后后三年了，将军。三年。那我问你，在这三年之中，我张天行有没有做过对不起国家百姓、违背天地良心之事？没有，将军。那我再问你，在这三年之中，我张天行有没有重用过口蜜腹剑、为非作歹之徒？没有，将军。俗话说得好，慈不可长病，义不能招财。看来在这个时代，我真的不适合做一名军人。真是难为你了，兄弟，竟要你跟着我执行一些很为难的任务。不，将军，属下从不感到为难，也不后悔。只不过，殷小天不是善类，将军要多加小心啊。放心吧，就他们那点能耐，我还没放在眼里。飘逸啊，你怎么样？我来看看你，没事吧？梁叔叔，没事。但是我正想找你。哦，什么事啊？经过今天的事，我觉得张连海等人已经失去耐性
。如果再这样下去，太极门上下，陈家沟的百姓都会因我受到牵连。所以我决定，我要离开这里。朴义，您说的很有道理，我赞成。但是，我能去哪儿呢？怎样才能尽快把龙头仗交给革命军呢？朴义啊，你爹生前给我介绍了一个革命工作者，他现在在上海国术馆任职。前些日子，我给他写了封信，给他说明了我们目前的情况，他也同意我们去上海投奔他。那个人靠得住吗？你爹介绍的人肯定没问题。我希望他能帮我们找到革命领袖，把龙头仗交到他们手里，这就更好了。朴义啊，我们现在只能走一步看一步了。好，我现在就跟师傅说。来，咱们一起去。走。朴义，你这是干什么？快起来！徒儿是来跟您告辞的。我手上的龙头仗，已经成为太极门还有陈家沟百姓的威胁。如果我不离开，今天的事情还会再发生。我连累师傅，还有大家已经够多的了。我不想再让任何人，因为我受到伤害。飘逸，你先起来说话。飘逸，这不是你的错。既然你已经是我的徒弟，那么你的事情就是师傅的事情，你不要太自责了，回去好好休息。这件事情，咱们从长计议。师傅，我爹用他的生命来保护我，他的遗愿就是叫我把龙头仗交到革命军的手中，所以我要找革命军，我要去找杨兴，这个是我的使命。我希望师傅能够成全我。清元兄，飘逸所言甚是，我也正有此意。可是你们离开太极门之后，去哪里找革命军呢？要去什么地方？清元兄，请放心，我们会前往上海，那里有可发兄生前的好友，他们会接待我。好吧，既然你们已经决定了。我也不便强留，只是此去上海路途遥远，一路上一定会有很多凶险，你们一定要多加小心。飘逸，虽然你现在的武功有很大的进步，但是还不足以跟殷啸天他们对抗，所以一切都要小心提防才是。嗯，徒儿明白。师傅，您放心。清元兄，我们回去准备准备，明天一早离开。飘逸哥，你为什么要走啊？今天的事情，你也看到了，所以我必须要走。可是这里是你的师门，是你的家，我们应该有难同当啊。我知道，你们一直把我当成亲人，但是我也不能看着你们，因为我受到伤害。那这个太极门，就没有你要留恋的事情和人吗？如果我继续留在这里。只会连累你，如雨，你应该明白我的苦衷的。好啊，那你要走可以，我跟你一起走。如雨，我们这一次去上海，是找革命军，不但路途遥远，而且很危险。你跟着我。恐怕，可是我担心你啊！你自己也是路途遥远，那这一路上肯定会有很多危险的。你让我跟着你去，我多少可以照顾你一些吗？我已经学会照顾自己了。那，那陆雨，你放心吧。等我完成使命，我一定会回来找你们的。说得好。大丈夫一言既出，驷马难追。既然你说会回来，那我就相信你会回来
，妹妹，你放心。刚才他说的话我都听见了。如果说他不回来，我就追到上海，把人给你绑回来。哥，你让我跟他们一起去好不好？哎呀，如雨。你一个女孩子不会武功的，也不懂打仗，你是跟着飘逸，不是给她添乱吗？我，国外，啊，我早已经把太极门当做自己的家了。师傅对我有再造之恩，你们放心，我一定会回来找你们的。其实呢，我早就知道你们早晚要走的，可是这一天，没想到来的这么突然。既然你们已经决定了，我也就祝福你们一切顺利，早去早回。你们也要好好保重我爹要我们尽快收拾行李，离开太极门。为什么？怕连了太极门，只好尽快离开。要去哪儿呢？去上海。哎呀，别愣着了，走吧。哦、师傅，我们真的要去上海啊？为什么？我已经决定了。你照着做就是了，但，但我总得知道为什么吧。师傅，到底怎么回事？是不是跟朱飘逸有关？您不要再瞒着我了。宁儿，坐吧。宁儿，张凌海一直缠着朱飘逸不放，就是不惜任何代价，都要抢走龙头杖。这个龙头杖。是当年革命军为了推翻前清，埋藏了一大笔巨额宝藏的开门钥匙。你的爹和飘逸的爹，都是为了保护好龙头杖而死的。还有，你一直生气我没有把粮食全谱传给你。可是这个粮食全谱，它根本就不是一本武功秘籍，啊！而是一本和这些宝藏有着密切联系的书，《粮食全谱》，是你爹当年为了掩人耳目而取的名字。这里边的秘密，只有你爹自己知道。可惜啊，你爹死了之后，就再也没有人找到破解的方法。哦，原来如此啊！师傅，都是我错怪您了。徒儿知错。哎，没事，事情都过去了。我想，我们如果再不把龙头杖交给革命军，恐怕会连累到太极门上下。我不想当年朱家的悲剧在太极门上演。宁儿，保护好龙头杖，是你爹生前的遗愿，也是你和飘逸的使命。守住秘密，保护好飘逸和龙头杖。是。不过师傅，这么大的事情，您怎么今天才告诉我？难道您怕我保护不了龙头杖吗？宁儿，首先我对这件事也是一知半解，我怕跟你说不清楚。但更重要的是，知者有罪。多一个人知道，就多一份危险。我不想把你牵连进来。事到如今，我该说的都告诉你了。赶快回去收拾东西，我们尽快启程。好。思路，哎，如风，我知道你们就要走了。
这一走，也不知道什么时候才能相见。瞧你说的，跟生离死别似的，又不是以后见不着面。我祝你一路顺风吧。你答应我，一定要好好照顾自己，不要老是围着那个马宁儿转，多心疼一下自己。你放心，我会好好照顾自己的，你也多保重。其实，这段时间在太极门生活真的是很开心，也多亏了你们的照顾，很感激。我们照顾你。是理所应当的。我只希望你以后能多回来，可以让我，让我们照顾你。嗯，那我先帮我爹收拾行李了。哎，师傅，飘逸啊，没想到你这么快就要走了。师傅虽然把所有的武功都交给了你，但师傅总觉得和你相处的时间还不够。无论从悟性，还有勤奋程度，你都是为师所有徒弟当中最让为师骄傲的。每个人都有自己的使命，做人最重要的就是要有使命感。徒儿跟师傅在一起的时候，总觉得有学不完的道理，还有受益无穷的经验。徒儿也不想离开师傅，因为我早已经被太极拳的魅力所深深吸引，而且我对太极门已经有了深厚的感情。这里有我成长的脚印，过来坐。未来的路还很曲折，师傅真为你担心啊！自打师傅收你为徒的那一刻起，我就知道我没有办法改变你报仇的意志。为师只能提高你的能力，我能做到的也只有这一点。师傅对徒儿的帮助，徒儿感激不尽。我知道，师傅不希望我报仇。我也知道，冤冤相报何时了。张凌海跟殷小天，虽然是我的杀父仇人，但是他们之所以残害我和我的家人，无非都是想抢夺我手中的龙头杖。所以我只有把龙头杖交给革命军，那才能够粉碎他们的阴谋。虽然我曾经想过，这个仇不报也罢，但是。我想了好久，我依然要杀张凌海，因为我们家只是他残害的千千万万家庭的其中之一。他这样的魔鬼，为了实现自己残酷的梦想，不择手段，而且还杀了革命人士，阻碍国家的统一。所以我杀的人不是我的杀父仇人，而是国家的敌人，历史的罪人。小易，说得好，正所谓“舍其小我，着眼大局”。为师当初真的没有看错你，现在你的境界已经有了不小的提升。师傅，您过奖了。如果没有您的提醒，我也不会想到这些。师傅，您放心，等我完成使命，我一定会回到太极门继续深造的。这个呢，是给你沏的你最爱喝的龙井。无事献殷勤啊！说吧，有什么事
？没有，没有什么事儿，我就是专门来陪陪你。真没什么事啊？嗯，那我就不听了啊。哎，我说，我说，我说，爹，你说飘逸哥他们明天就要去上海了，这一路上路途艰险。虽然他现在武功练得挺好的，但是保不准路上会有什么危险啊！我想跟他一起去，这样路上也好有个照应。而且我也没有去过上海，你让我出去见见世面，好不好？你说的这些理由，都挺充分的，也还蛮有道理的。这么说，你是答应我去了？<笑>爹，你真好！不许去！为什么呀？你自己都说了理由很充分，为什么不让我去啊？你说啊，要出去长长见识。如果想长见识，早就自己出去了。你说跟他们在一块儿，互相有个照应。可是真到有危险的时候，飘逸一定会出来保护你的。你会成为他们的累赘。一个女孩子家，还是安静待在家里，没到出门的时候，哪儿也不许去。可是你这样不让我去，我放心不下他啊。可是你这样出去，爹就会放心得下你吗？可是好了。不要再说了，哪儿都不许去。将军，下一步我们该怎么办？将军，郑世康留下了不足三个排的兵力驻扎在太极门，要不然，咱们发动奇袭吧。按兵不动，按兵不动，好命令小姐，你在这厨房忙了那么久，是给谁煲汤呢？这是药膳，不是普通的汤。啊，我知道了，这是给朱飘逸煲的呗。你说你对他那么好，他还舍得走吗？你懂什么呀？他走是因为他有很重要的事情要去办。想到路途那么遥远，我才决定给他炖点补品。让他能够有力气好好赶路。他要是知道你有这份心思就好了。好了，你帮我去拿个碗，我要把它倒出来，给他送过去。嗯。飘逸哥，想什么呢？吃饭。好，谢谢。对了，飘逸哥，我给你准备了一些生活用品，到时候你到了上海可以用。真的不知道，没有了你，生活会是怎么样的？喝点汤吧，一会儿凉了。好。哎，嗯，为什么今天的汤跟平常不一样？这个呢，是我今天特意为你包的药膳，平时我都不会做给别人喝的。嗯，你要是那么喜欢我给你做饭，那你让我跟你一起去上海吧，我天天给你做。啊。哎，若雨，这个问题我们不是已经聊过了吗？飘逸哥，你就让我跟你一起去吧。不知道你这么一走，什么时候才能回来？你让我跟你一起去上海好不好？我只要在旁边默默照顾你就好了。你为什么那么坚持？因为我喜欢你啊。你呢？如雨，你对我的心思，我明白。我也很想把你放在心里
。但是我发现，我心里面仍然还有另外一个人。虽然他已经不在了，但在我心里面，他仍然活着。我想，我必须要完成一件事，才能彻底的把他忘记。谢谢你愿意跟我说心里话。我知道，你现在心里没有办法同时装下两个人。我明白的。那，那你答应我，一定要平平安安的回来。我来了，找我什么事？是殷孝天要我来问你，朱飘逸他们下一步有什么计划？我告诉你们，我们马上就要去上海了。啊？他们打算到上海之后，把龙头仗交给革命军。什么时候动身？明早就走。不过你们应该没有机会在半路动手，因为郑世康的队伍会护送朱飘逸上火车。一定是陈清源那个老狐狸出的主意，果然是老谋深算。放心吧，到了上海之后，我还是会为你们报信的。说不定到了上海之后，反而更容易动手。嗯，也有道理。给你这个徽章。到了上海以后，到三英茶楼找我们的人。三英茶楼，我怎么知道在哪儿？到了上海之后，你自然会问得出来。队长。朱飘逸，他明天一早要前往上海。此话当真？当真。将军，朱飘逸他们准备明天早上离开太极门，前往上海。去上海？对爹，这么晚了，你怎么还不睡啊？坐。爹睡不着啊，风儿。你不是也没睡吗？哎，飘逸他们明天就要走了，有些舍不得。哎，爹，怎么了？如风，你打小生活在这儿。有没有想过去外面看看？当然想过了。哎，哎，对了，爹，你怎么今天突然问我这个问题啊？如风，去找飘逸他们吧。真的，爹。嗯，有几分力，你就尽几分力。啊，飘逸单枪匹马，身边缺帮手。另外，你也可以借这个机会。长长见识，哎，好，爹，那那我跟下面的人说一声啊。你在干嘛？我看你在干嘛，我就干嘛喽。
，如雨，干嘛？你想不想知道爹刚才跟我说了什么呀？你不跟我说，我怎么知道？爹刚才说，他已经同意我跟飘逸一起去上海了。哈哈，真的吗？啊，爹让你去上海啊？那当然了。怎么样，羡慕我吧？啊，爹他不让我去上海，哥，要不你带我去好不好？那怎么行啊？我不能违抗了爹的命令啊。可是，爹他偏心啊，他不让我去，让你去。哥，你就带我去嘛。哎，你一个女孩子出门在外，你知道多危险吗？再说了，要是让爹知道了，非劈了我不可。哎，不会有危险的，而且爹他不会知道的。就算他知道了，你怪我一个人就好了。哎呀，哥，从小到大你最疼我了，有什么事儿你都答应我，你就带我一起去上海吧，好不好？不行就是不行，你呢就好好在家给我待着，听见没？哥哥我呀要去上海啦。<笑>去上海就去上海，我自己一个人也能去。就算那儿再远，哼，我也能到。飘逸，无论走到哪里，你要始终牢记，缠绕螺旋。以柔克刚，不丢不顶，腾挪闪战，是我陈氏太极拳的基本特点。而形气结合，如环无端，周身相随，内外一致，稳固根基，充实内气，则是你一生修行不坠的宗旨。陈元兄，感谢师傅和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请受我一拜。起来吧，陈元兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心，不用谢。要记住，这里永远都是你们的家，早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了，真的，真的。是啊，让如风跟你们一块儿去，多一个人，路上也多一份照顾。另外，我想让他出去多长长见识。青元兄，告辞，告辞。那我走了，走吧。如雨，勿念，保重。车在等你们了，一路小心。是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据。
之中的幸运，遇见你就像奇迹，用尽我所有运气。你干嘛追来啊？苗一哥，不要忘了你答应我的事情。如雨，听我说，我说过我会回来的，我说到就一定做到。你不明白我的意思，我要你不管有没有报仇，不管有没有执行好你的任务，你都要平平安安的回来，不许受一点伤。如果你要是敢冲动，敢不顾自己的安危的话。那你还不如现在就收回自己的承诺。我不希望我喜欢的男人是个骗子。我答应你，我一定会毫发无损，完完整整的回来。你记住我现在的样子，这会是我回到太极门那天的样子。嗯，好吧，回去吧，不要再追来了。我想看你先走，如雨，你别这样。我不想看见你伤心，你转身，让我看着你回去吧，好吗？就像奇迹。走吧。走啊！一直走，走啊！各位师傅，我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了，带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见。就是这儿了，子龙，飘逸，我们进去吧。好，好，走。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。
，没想到你们沙海国书馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来，这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多。打到你后再说是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海，更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助，长平兄客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手，你们啊来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊
，多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊！来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，朴毅，请留步。好，你们几个先去吧。长平兄，啊，有什么事儿请讲。朴毅，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人。看得出来，你身上有很大的潜力，可望。多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。小易，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。嗯。本来我们攻入太极门的时候，一切尽在掌握。朱飘逸被逼无奈，也打算把龙头杖交给我们。可就在这个时候，郑世康杀出来了，才搅黄了此事。天祥，任务失败了，我不怪你。这毕竟不是你的任务。大战一触即发，正是需要钱的时候。夺取龙头杖的任务失败，我该怎么办呢？大帅。说，朱飘逸一行人已抵达国术馆。我知道了。嗯。天行啊，既然回来了，就继续替我管理军队吧。是。尹啸天，在，继续执行夺取龙头杖的任务。是。喂，你好，和平通讯社。啊，李雪，是我，天行。你回来了。对啊，呃，我想约你吃饭，有时间吗？好。啊，再见，拜拜里边请。天行，你没事吧？呃，没事。来，谢谢。请问您喝点什么呢？啊，一杯咖啡就可以。好的。你怎么了？没怎么，就是。有一点烦心事。嗯，没什么，又有一点烦心事，很矛盾啊。确实是有点心烦。嗯，老人们常说不要跟心烦的人一起吃饭，会消化不良。我可不想消化不良。前些天呢，我奉大哥之命，去河南陈家沟执行任务。这个陈家沟虽然小，可是易守难攻，再加上有当地的军警保卫，我们的任务就失败了。你去陈家沟执行什么任务？有几个叛党偷了我们的东西，我的任务是
，拿回来。哦，什么东西那么重要？我也想知道是什么。你都不知道？嗯。我看你哥根本就是找机会抢别人东西吧。我说你哥坏话，你笑什么？我觉得你说的挺好的，而且你是第一个当着我面说实话的人。实话？嗯。所以，你也觉得你哥是一个坏军人？其实我觉得我哥怎么样，并不重要。重要的是，你有听其他人讲过他的好吗？其实平心而论，这叫在其位谋其政。坐到我哥那个位置上，很多事情不是他想不想做，而是该不该做。哦，好像也是这样的道理啊。行了，咱不聊这些了。本来心情挺不好的，看见你心情就好多了。点点吃的吧。谢谢谢你送我回来，你先回去吧。不请我上去坐一坐？啊？嗯，改天吧。好。嗯，再见。喜欢吗？希望我没有吓到你。做我女朋友。你不愿意？你到底是愿意还是不愿意啊？我没有想过这些问题。你没想过？啊，我我的意思是说，我没有想过
这么快？丽雪，实不相瞒，自从我失去了上一个女朋友之后，很长的一段时间，我对其他任何女生都没有动过心。我也曾经一度恐惧自己是不是不会再爱了。可直到我碰到你，你让我又有了心动的感觉。也有了爱一个人的感觉，所以说，你简直是给了我第二次生命。做我的女朋友，让我用我的一生来照顾你。天行，其实我们认识的时间不是很长。当然，这段时间你对我的照顾、对我的体贴，我都感受到了。我真的非常感谢你。你是一个，你是一个好人。跟我以前见过的所有的军人都不一样，所以你还是不同意。嗯嗯，我是想说，我们可以从最基础的交往开始。最最基础。啊啊，对对对，对对，你说的对，丽雪，我们的确应该从从最基本的开始交往。你说的太对了。啊啊，不好意思，我刚才太激动了，对不起。嗯，没关系。今天晚上你为我准备的这些很漂亮，我很喜欢。只要你喜欢，我做什么都行。那我先回去了。啊，是，嗯，时间也不早了，你也该早点休息。那我先走了。嗯。哦，对了。明天我来接你。好，那咱俩休息。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的心里一颗心被占据。感谢老天，能让我认识你，还能让我们成为夫妻。我会很珍惜这份感情，不管以前怎样，以后会怎样，我承诺，对你柳迎春永远不会改变。我的心已经交给你了，你的心我也会好好守护着。答应，做我的女朋友，让我用我的一辈子来照顾你，好吗？